ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമ്പനീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോറിൻ കമ്പനി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അപ്പോൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം ഫോറിൻ കമ്പനി ഓർ എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഹാസ് ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെതർ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ത്രൂ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഫിസിക്കലി ഓർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് എനി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എനി അതർ മാനർ അതായത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറമെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പനി നേരിട്ടോ ഏജൻറ്റ് മുഖേനയോ ഫിസിക്കൽ ിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായാലും മതി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറിൻ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ഷാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡെലിവർ ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇതുപോലെ ഫോറിൻ കമ്പനി നമ്മ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു കമ്പനി അവർ കമൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓഫ് ചാർട്ടർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓർ മെമ്മോറാൻഡം ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ എനി അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് മെമ്മോറാൻഡത്തിൻ്റെ കോപ്പി ആവാം ആർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ കോപ്പി ആവാം കോപ്പി ആവാം ചാർട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ആവാം അങ്ങനെ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എ സർട്ടിഫൈഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഫൈൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടറോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ോ മെമ്മോറാൻഡമോ ആർട്ടിക്കൾസോ ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫയൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ കമ്പനി ഗിവിങ് സച്ച് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് സച്ച് ആസ് നെയിം റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നാഷണാലിറ്റി ബിസിനസ് ഓക്യുപ്പേഷൻ എഫ് എനി രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും ലിസ്റ്റാണ് ആ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് അവരുടെ നെയിം റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നാഷണാലിറ്റി ബിസിനസ് മറ്റ് ഒക്യുപ്പേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് മോർ പേഴ്സൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹോ ഇസ് ഓതറൈസ് ടു ആസെപ്റ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എനി നോട്ടീസ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ബി സെർവ്ഡ് ഓൺ ദ കമ്പനി അതായത്
ഇപ്പോൾ അല്ല അതിന് മുന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ദാറ്റ് എനി ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെവർ ബിൻ കൺവിക്റ്റഡ് ഓർ ഡിബാർഡ് ഫ്രം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ അബ്രോഡ് അതായത് ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള കമ്പനിയുടെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സോ ഡയറക്ടേഴ്സോ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഭാഗമാകുന്നതിൽ നിന്നോ ഡിബാർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കേസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എനി അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത പ്രൊവിഷനായിട്ട് വരുന്നത് എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഷാൽ എക്സിബിറ്റ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് എവറി ഓഫീസ് ഓർ പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കൺട്രി വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് അതായത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ പേ ഓഫീസസ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാവിടെയും ഈ കമ്പനി എവിടെയാണ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം മീൻസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഷാൽ ഇൻ എവറി ഇയർ മേക്ക് ഔട്ട് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ അതായത് എല്ലാ ഇയറിലും എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടും മറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാതും രജിസ്ട്രാർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറിൻ കമ്പനി മേ ഇവൺ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇഷ്യു എ പ്രോസ്പെക്ട് ഇസ് ഓഫറിംഗ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബൻജേഴ്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഷെയർസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡിബൻജേഴ്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് മസ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് രജിസ്റ്റാർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് രജിസ്ട്രാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എനി ഫോറിൻ കമ്പനി സീസസ് ടു ഹാവ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഷാൽ ഗീവ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രൊവിഷനല്ല അതിനെ സബ് പ്രൊഫിഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് If any of the foreign company fails to comply with any of the foregoing provisions. Now, we have to comply with any of the foregoing provisions. We have to file it or submit it or fail it. The company shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees. We have to comply with any of the foregoing provisions. We have to comply with any of the foregoing provisions. അവർക്കൊരു പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് അതായത് പണിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കുറയാതെയുള
ഇവർ ഫൈനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണിഷബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു അതിനവർ ആദ്യം ഒരു ഫൈൻ അടച്ചു അത് എന്നിട്ടും അവർ ആ ഒരു ആക്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒഫൻസ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എവരി ഓഫീസർ ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കമ്പനി ഹു ഈസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ എ ടേം വിഷ് മീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ വിത്ത് എ ഫൈൻ വിച്ച് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബട്ട് വിച്ച് മീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് അതായത് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കേസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിബാറോഷനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആണ് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് എ മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയുള്ള ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ അത് എവിടെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും ഫൈനും ഒരുമിച്ചും അവർക്ക് പണിഷ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി as the name suggests one person company means there will be only one person as a member oru vyakti mathrana avada member aayittu undayirikkullu okay appo according to section 2 subsection 62 of the companies act defines one person company as one person company means a company which has only one person as a member oru vyakti mathra member aayittullu oru company ne aanu nammal endennu parayunnathu one person company ennu parayunnathu okay ini aa one person company de nature endanannaanu parayunnathu and one person company can be formed as a company limited by guarantee or company limited by shares company limited by guarantee limited by shares endha namukku arayam alle ലിമിറ്റ് ബൈ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കൾസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയായിരിക്കും ആളുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ആവാം ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഏസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഓൾസോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാതും തന്നെ ആർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വൺ പേഴ്സണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം നമ്പറും മാക്സിമം നമ്പറും എന്നുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതൊഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടേതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ആർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പീഡ് എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഡ് എഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ദ ആർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷുഡ് പ്രൊഹിബിറ്റ് എനി ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി റെസ്പെക്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എച്ച് ഷെയർസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പബ്ലിക്കിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഷെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ ആർട്ടിക്കൾസിലാ
ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസും പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കമ്പനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ കമ്പനീസ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിനെയാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഫോറിൻ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്തെല്ലാം പ്രൊവിഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ബി എ മെമ്പർ അതായത് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മാത്രമാണ് മെമ്പർ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റോബോട്ടിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അതിൽ വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നാച്ചുറൽ പേഴ്സണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെമ്പറായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഫോംഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് മാത്രമായി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഷുഡ് ബി മിനിമം പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് മിനിമം പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് കോഴം ആൻഡ് പാസിങ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ആസ് ആർ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ മറ്റ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കോരം അതേപോലെ പാസിങ് ഓഫ് റിസൊല്യൂഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതൊന്നും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ദർ ഇസ് എക്സിസ്റ്റിങ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോട്ടീസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോരം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഹോൾഡിംഗ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി കാരണം ഒരാളുള്ളൂ അവിടെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നുള്ളത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ദർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾസ് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് പ്രകാരം ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദ വേർഡ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ ബിലോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി വെർ എവർ ദ നെയിം ഇസ് യൂസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ നെയിം എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് താഴെയായിട്ട് അതൊരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സോറി ദ മെമ്പർ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഹാസ് ടു നോമിനേറ്റ് എ നോമിനി ആൻഡ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നോമിനി ഈസ് ടു ബി ഫയൽ വിത്ത് രജിസ്റ്റർ അതായത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടത്തുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു നോമിനീനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ആ നോമിനിയുടെ കൺസെൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ദ നോമിനി മീ വിഡ്രൂ ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അതായത് എനിക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോമിനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആളുടെ കൺസെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ആൾക്കത് ആ കൺസെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മേ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദ നെയിം ഓഫ് ദ നോമിനി അറ്റ് എനി ടൈം ബൈ ഗിവിങ് എ നോട്ടീസ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിലെ മെമ്പർക്കും ഈ നെയിം നോമിനിയുടെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് അവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോമിനിയുടെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ any change in the name of the person nominated must be intimated to the registrar endengilum reethiyil
shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the member of the company adhaid aarano 1% company nadathana aalu means aar avade or individual e ullu nu parna appo aarano adu nadathana aalu aala irikkum adinte first director nu parayanathu appo nammal requirement parnattu undayirunnu endana oru director ne aanu കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ മിനിമം റിക്വ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണോ അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനി ബിസിനസ് വിച്ച് ഇസ് റിക്കയർഡ് ടു ബി ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഗോഡ് ഡൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഡിനറി ഓർ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനോട് കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ വഴിയോ അത് പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഹാസ് ടു കണ്ടക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ദ കലണ്ടർ ഇയർ അതായത് ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും പകുതിയിലെങ്കിലും അതായത് സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മീറ്റിങ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീറ്റിംഗ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അതായത് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആവുന്നേക്കാളും മുൻപ് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ വൺ ഡയറക്ടർ ഫോർ സബ്മിഷൻ ടു ദ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഡയറക്ടറെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഓഡിറ്റർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ആർ ടു ബി സൈൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓർ ഡയറക്ടർ അതായത് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിട്ടേൺസിൻ്റെ ആ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആര് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെയും മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ